আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অনুশীলন চার দশমিক একের গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এখানে শুরুতেই এক নাম্বার গাণিতিক সমস্যা যেটা দেওয়া আছে আমাদের এখানে আজকে আমরা এক থেকে আট নাম্বার পর্যন্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এগুলোকে মূলত সরল করো বলা হয়েছে এর আগের পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম চার দশমিক এক অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য যে সকল সূত্রগুলো জানা প্রয়োজন সেই সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আশা করছি তোমরা সেই সূত্রগুলো ভালোভাবে আত্মস্থ করেছো সেই সূত্রগুলো ব্যবহার করেই আমরা আমাদের আজকের যে গাণিতিক সমস্যা गाणितिक समस्या डिवाइड बै थ्री इंटू थ्री टू दि पावर माइनस फोर ये गाणितिक समस्या एखे देवा आज शुरूते ही जे सूत्रगुल आलोचना करखने एक सूत्र ए रकम छो बेस दुटो जदि एक ही है एवं जदि गुण व इंटू रिलेशन थे तेल पावरगुल जो है अर्थात सूत्रता रकम छो एक्स टू दि पावर ए इंटू एक्स टू दि पावर बी जो ए रकम है बेस दुटो जेहेतु एक ही आज एक बेज लिखते हैं बेजगुलर मजे जेहतु सम्पर्क गुण आसे तक पावरगुल कर ए प्लस बी एट एक गाणितिक समस्या समाधान जो एक सूत्र छो आप सूत्रटार ये देखो अप्लै करते सेभन किऊब इंटू सेभन टू दि पावर माइनस थ्री ये बेज एक ही आसे और गुण चिन्ह आसे तरह थ्री ए माइनस थ्री हमें जो करब ये सूत्र अनुजाई हमें लिखब ये लबे सेभन दुटो सेभन परिवर्ते एक सेभन लिखब बेज जतगुल थकुक ना क्यों एक बेज लिखब एरपर जेहतु गुण सम्पर्क आई पावरगुल जो करब तेल ये प्रथम सेभनर पावर आ थ्री एटर साथ करब एटर साथ कत जो करब पर सेभन आई सेभनर पावर आ माइनस थ्री माइनस थ्री हमें जो करब अच्छा एक ही रकम भाव भग्नांशी हरे बेज हे थ्री एखने जेहतु गुण सम्पर्क आवरगुल जो है प्रथम बेज थ्री जो आटार पावर एखे देवा नहीं देवा नहीं बोलते आसले एखे देखा जा संख्यार पावर जो से देखा ना जाए जी से पावर वन मैं प्रथम थ्री संख्याटार पावर हे वन से वन लिखल जेहेतु बेजर माजे गुण सम्पर्क आज प्लस लिखल पर थ्री आटार पावर आज माइनस फोर ये माइनस फोर के ब्रैकेट दिए लिखल लबे माइनस थ्री के ब्रैकेट दिए लिखे जेहतु परपर दूट चिन्ह पशापाशी हो जाए ये एक ब्रैकेट दिए लिखे तुम्हारा इच्छा कर ले सेकेंड लाइन बद दिए सरसि एट लिखते पे थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री सरसरी लाइन टे लेखा जेत इच्छा कर लेकिन तुम्हारे बोझार सुविधार जो एक भेजे लिखे भग्नांशी हर थ्री वन प्लस माइनस माइनस फोर हो जाए जो एगो क्योंकुलेशन कर फिली सेभन टू दि पावर थ्री माइनस थ्री मैं सेभन टू दि पावर जिरो पासी और ये थ्री टू दि पावर वन माइनस फोर तरह एखे पासी माइनस थ्री पासी एन ख्याल करो ये आवेनर पावर जिरो आप सूत्र शिखे को पावर जिरो हम सेटार मान वन सूत्रता छो ए टू दि पावर जिरो इज इक्ल टू वन एखे जेहतु सेभनर पावर जिरो एटार मान हो जाए वन और नीचे देखो थ्री टू दि पावर माइनस थ्री आप सूत्र शिखे एक्स टू दि पावर माइनस एम इज इक्ल टू वान बस टू दि पावर एम अर्थात जदि कख पावारे माइनस थे से माइनस परिवर्तन सरसर वन लिखब लिखे डिवाइड बेब एक्स टू दि पावर जो तो आसे तत तो ही लिखे दीब ता जेहतु थ्री टू दि पावर माइनस थ्री आटार सूत्र है वन और एर नीचे भग्नांशे दागे थ्री टू दि पावर थ्री एन तुम्हारे जो एक गुरुतपूर्ण इनफरमेशन दीते चाहिए लेखार समय समान चिन्हटा तुम्हारा ठीक जैगे लिखते हो तुम्हारे देखो हमें ठीक 
মূল ভগ্নাংশের দাগ যেখানে সেই বরাবর সমান চিহ্ন দিয়েছি এখানেও দেখো মূল ভগ্নাংশের দাগ বরাবর এখানেও দেখো মূল ভগ্নাংশের দাগ বরাবর সমস্যা হচ্ছে তোমাদের খাতায় কপি যখন চেক করা হয় তখন দেখা যায় তোমাদের লেখাটা এরকম হয়ে যায় সমান চিহ্ন এখানে থাকে এখানে থাকে ওয়ান তারপরে এটা ভগ্নাংশের দাগ এখানে হয়ে যায় ওয়ান বাই থ্রি কেউ এখন দেখো এই লাইনটা যখন লেখা হয়েছে আর এই লাইনটা দেখো খেয়াল করো মূল ভগ্নাংশের মূল দাগ যেটা সেই বরাবর সমান চিহ্ন লিখতে হয় এটা তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর না হলে যে এরকম হয়ে যাবে এরকম হলে তখন দেখো মনে হচ্ছে যে মূল ভগ্নাংশটার দাগ এটা মনে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান সেটা কি থ্রি কিউব দ্বারা ডিভাইড আসলে তা না আসলে ছিল ওয়ানকে ওয়ান বাই থ্রি কিউব দ্বারা ডিভাইড করা ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা লেখার সময় একটু ঠিক করে লিখবে আচ্ছা এখন দেখো খেয়াল করে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান এটা যেহেতু মূল ভগ্নাংশের দাগ এটাকে যদি আমরা ইন্টু করি আমরা সেই ছোটোবেলা থেকেই সরলের নিয়ম শিখেছি যে দুটা ভগ্নাংশের ভাগফলকে যদি আমরা গুণ আকারে লিখি তাহলে নিচে যে ভগ্নাংশটি থাকে অর্থাৎ যে ভগ্নাংশটি দিয়ে ভাগ করা হয় সেই ভগ্নাংশের লব এবং হর চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা যখনই এই ভাগফলের দাগটাকে গুণ চিহ্ন দেব তখনই এই ওয়ান বাই থ্রি কিউবটা চেঞ্জ হয়ে এখানে হয়ে যাবে থ্রি কিউব বাই ওয়ান এখন দেখো আমরা আমাদের রেজাল্টে চলে আসছি আমরা যেহেতু এখানে থ্রি কিউব পেয়ে গেছি থ্রি কিউব মানে হচ্ছে থ্রি থ্রি টাইমস থ্রিকে তিনবার গুণ করতে হবে থ্রিকে তিনবার অর্থাৎ থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি তাহলে এটা রেজাল্ট আমরা পাবো নাইন টোয়েন্টি সেভেন আর ওয়ান দ্বারা ডিভাইড করলে একই রেজাল্ট হবে তার মানে আমাদের এক নম্বর সরলের রেজাল্ট পেয়ে গিয়েছি আমরা টোয়েন্টি সেভেন এরপরে দেখো আমাদের দুই নাম্বার যে গাণিতিক সমস্যা আছে সেখানে দেখো সেভেন স্কোয়ারের ঘনমূল আছে সেভেন স্কোয়ারের ঘনমূলকে সেভেনের ঘনমূল সেভেন স্কোয়ারের ঘনমূল ইন্টু সেভেনের ঘনমূল ডিভাইড বাই রুট ওভার সেভেন আচ্ছা অর্থাৎ দুই নাম্বার যে সমস্যাটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা হলো কিউবিক রুট ওভার অফ সেভেন স্কোয়ার ইন্টু কিউবিক রুট ওভার অফ সেভেন ডিভাইড বাই রুট ওভার সেভেন আচ্ছা আমরা সূত্র শিখেছিলাম যে যদি এরকম থাকে অর্থাৎ আমরা ধরো রুট ওভার এক্স এটার মান আমরা যে জানি যে এক্সের পাওয়ার হবে হাফ কিন্তু যদি এখানে রুট ওভার দিয়ে এখানে অন্য কোনো চিহ্ন থাকে থ্রি থাকে তাহলে সেটা আমরা শিখেছিলাম সূত্রে এক্সের পাওয়ার হবে ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারবো এক্সের পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এখানে যদি ফোর থাকে তাহলে সেটা এক্সের পাওয়ার ওয়ান বাই ফোর এভাবে আমরা সূত্রগুলো শিখেছিলাম তাহলে এখানে দেখো সেভেন স্কোয়ার এর ঘনমূল তার মানে এটা হবে সেভেন স্কোয়ার এটার পাওয়ার হবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু দেখো এখানে সেভেন আসে সেভেনের পাওয়ার তাহলে হবে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আর এটা রুট ওভার সেভেন এটা তোমরা জানোই এটার মানে হচ্ছে সেভেনের পাওয়ার হবে ওয়ান বাই টু এখন দেখো খেয়াল করো এটা এই যে সেভেন প্রথম যে সেভেনটা আসে এটার পাওয়ার টু তার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ারের পাওয়ার থাকলে পাওয়ারগুলো গুণ হয় সেটাও আমরা আগের আলোচনায় আমরা শিখেছিলাম যে পাওয়ারের পাওয়ার থাকলে অর্থাৎ এরকম ধরো এক্স কিউব এটার পাওয়ার ফাইভ তার মানে এটা হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফিফটিন পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় এটা আমরা শিখেছিলাম তাহলে এইখানে সেভেন স্কোয়ার সেভেনের পাওয়ার টু এটার সাথে গুণ হবে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এটাকে লিখতে পারবো টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এটা হবে টু বাই থ্রি সেভেনের পাওয়ার হবে টু বাই থ্রি ইন্টু এখানে দেখো সেভেনের পাওয়ার আছে ওয়ান বাই থ্রি আর আমাদের ভগ্নাংশটির হরে সেভেনের পাওয়ার আছে হচ্ছে ওয়ান বাই টু এখন দেখো সেভেনের পাওয়ার টু বাই থ্রি ইন্টু আছে সেভেনের পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি তারপর ভাগফল আছে হচ্ছে সেভেনের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই টু এখন দেখো বেস প্রত্যেকটা বেস একই আমরা জানি যে বেসগুলো যদি একই হয় এবং সম্পর্ক যদি গুণ হয় রিলেশন যদি গুণ থাকে তাহলে সেখানে পাওয়ারগুলো যোগ হয় আর বেসগুলো যদি একই হয় সম্পর্ক যদি ভাগ হয় তাহলে সেখানে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় এটা আমরা শিখেছি এখন দেখো এখানে এই যে সেভেন এবং সেভেন এটার বেস একই সেভেন এবং দেখো সম্পর্ক হচ্ছে ইন্টু বা গুণ আছে সুতরাং এই পাওয়ারগুলো যোগ হবে অর্থাৎ টু বাই থ্রি প্লাস হবে ওয়ান বাই থ্রি আর এখানে ভগ্নাংশটার হরে আছে সেভেনের পাওয়ার ওয়ান বাই টু আর একটা জিনিস খেয়াল করবে পাওয়ার লেখার সময় অবশ্যই বেজের চেয়ে সামান্য ডান দিকে একটু উপরে লিখতে হবে এটা কোনো ক্রমে যেন পাশাপাশি না হয় আর ওই যেটা বলছিলাম তোমাদের কপি চেক করার সময় আমরা দেখতে পারি যে এটা লেখার সময় তোমরা এইভাবে লিখে ফেলবে সেভেন টু বাই থ্রি এই যে দেখো এটা কিন্তু আসলে মূলত পাশাপাশি হয়ে গেছে সেভেন 
एंड टू बै थ्री क्यों ये टू बै थ्री हे सेभनर पावर तम मैं ये लेखार समय देखो हमें जो एखे लिखे सेभनर पावर टू बै थ्री एक डान दिखे एक लिखे तुम्हारे एभवे एक ख्याल कर लिखते हैं तो हमें देखो आप पासी से सेभनर पावर टू बै थ्री एटार साथ प्लस आसे हे वन ब थ्री तेल ये देखो हमारे बेस हे सेभन और पावर जेहेतु ये दो भग्नांशर जो फल जो एखे लसागु करी एटार भग्नांशर हर थ्री है लसागु थ्री द्वारा थ्री के भाग कर लेन वन साथ टू गुण कर टू है पर हमारे भग्नांशर हरे आभनर पावर हे हाफ ए देखो लबे हमें पासी हम सेभनर पावर टू प्लस वन तर मैं थ्री बै थ्री और भग्नांशर हरे पासी सेभनर पावर वन बै टू तर मैं पासी सेभनर थ्री बै थ्री मैं वन वन के लिखा है ना और नीचे भग्नांशार सेभनर पावर पासी हाफ एन देखो ख्याल करो आप अलरेडी शिखे जो बेसगुलू एक ही सम्पर्क देखो ये भाग आसे भग्नांश ये भाग फल जो भाग है तेल पावरगुलू वियोग प्रथम जी सेभेन बेज आकार आटार पावर देखा जा तर मैं यार पावर हे वन आर पर भग्नांशा तो पावर हाफ आसे एट वियोग कैन वियोग कारण ये भाग फल हम रिलेशन बेज दोटो एक ही आसे एन जो वियोग करी लसागो हमें टू माइनस वन टू माइनस सेभन पावर सेभन पावर टू मान ये लिखते रूट ओवर सेभन तो एरपर हमें जो तीन नम्बर गाणितिक समस्या से देखो टू टू दि पावर माइनस वन प्लस फाइव टू दि पावर माइनस वन होल टू दि पावर माइनस वन अर्थात ये देखो तीन नम्बर जो बला आ टूर पावर माइनस वान बला आ प्लस फाइवर पावर माइनस वान बला आरपर पुरोटा के ब्राकेट दिए आक पावर माइनस वन आ अच्छा हमें एखे धीरे धीरे एके बारे पुरो भग्नांश कि एके बारे पुरो राशि नहीं चिंता करब ना आप क्षुद्र क्षुद्र अंश दिए चिंता करब आप सूत्र शिखे एक्स टू दि पावर माइनस वन जो है तेल से वन बस तर मैं ये टू टू दि पावर माइनस वन ये वन बु पावर माइनस थकले ही लबे वन एटे एक आगे ये ये गाणितिक समस्या समाधान करते गए अच्छा फाइव टू दि पावर माइनस वन तर मैं लब है वन ब फाइव ये पुरो भग्नांशार जो फल पावर आ माइनस वन एन देखो आप जो एखे लसागु करी टू एंड फाइवर लसागु है टेन टू द्वारा टेन के भाग कर ले फाइव है फाइव इंटू फाइव मान फाइव है फाइव द्वारा टेन के डिवेड कर ले टू है टू इंटू वान तर मैं हे टू पावर हे माइनस वन तर मैं आप पासी सेभेन बेन यटार पावर हे माइनस वन ये एक आगे ये जेखने टूर पावर माइनस वन छो तक हमें शुरूते लबे वन लिखे डिवाइड बू लिखे दिए एखे देखो सेभेन बेन एटर पावर माइनस वन आर मैं आप शुरूते लबे वन दिए दीब वन बने जा सेभेन बेन आट भग्नांशर हरे लिखे दीब एन देखो ये भग्नांशा के भाग फलटा के जी गुण कर दी तेल नीचे भग्नांशा लब ए हर चेन्ज हो जाए टेंटा ऊपर चले जाए सेभेन नीचे चले आसने रेजल्ट पासी टेन बेभन एरपर देखो हमारे चार नम्बर गाणितिक समस्या देव आ टू ए टू दि पावर माइनस वन प्लस थ्री बी टू दि पावर माइनस वन होल टू दि पावर माइनस वन खूब गुरुतपूर्ण एक अंक परीक्षा भूल है अनेक बेसि परमाणे टू ए टू दि पावर माइनस वन प्लस थ्री बी टू दि पावर माइनस वन होल टू दि पावर माइनस वन एक आगे पावर माइनस वन थे शिखे से लब वन और नीचे वो भग्नांश जमन टू टू दि पावर माइनस वन टू इनवार्स ये शिखे वन बु तर मैं एखे ए टू दि पावर माइनस वन से वन बी टू दि पावर माइनस वन से वन बी अर्थात ये टूटार साथे थक टू इंटू एट वन ब प्लस एट थ्री इंटू बी टू दि पावर माइनस वन तर मैं ये वन बी एटर पावर माइनस वन एखे हमें शुरूते ही बोले नहीं परीक्षा तुम्हारा जो भूलते एखे कर टू ए टू दि पावर माइनस वन आरसि सबा वन बु ए लिखे फेले और थ्री बी टू दि पावर माइनस वन के सरसि वन ब्री बी लिखे फेले एन ख्याल रखते हुए क्योंकि टू एर पावर इनवार्स नाई टू एर पावर माइनस वन नाई टू कैन नीचे जाए टू नीचे जाए ना सूतरा ये ना भूलता जैसे ना हो जो ए रकम तक हतो जो ये लेखा थकतो टू ए पावर माइनस वन 
2a whole to the power minus 1 जो दिखाते हैं बात ये खाने दवा से शुद्ध a to the power minus 1 तार में इतने तो मंदिर का आवश्यक ही ख्याल रखता है अकुन 2 into 1 by a तार में हम रे खाने पाची 2 by a 3 into 1 by b ये तो पाची 3 by b whole to the power minus 1 हम रे जो दे खाने लॉस को कर दे ये तो मंदिर लॉस को हो बे a b ताल b थक बे 2 b हो बे और ये खाने हो बे 3a whole to the power minus 1 हमने एक तो आगे ही सीखे थे पावर जो द माइनस वन है शेटा वन हो बे आर जे राशि बाजार पावर थक बे शेष उनका टा भोगनंग शेटर वन एर नीचे चले आज बे तले वन बाई एक है ना हो बे टू बी प्लस थ्री ए डिवाइड बाई ए बी एक उन हमरे भोगनंग शेटी के जो द गुण आकरे लिखी ए भाग फल टके तले ए बी ऊपर नीचे चले आज में एक उन वन दरे गुण को लेते ही हो बे ए बी आरे नीचे र हॉर्ट टके जो देखते शादी लिखी थ्री ए प्लस टू बी तार में ना मंदर नीने शॉर्ट फल हो बे ए बी डिवाइड बाई थ्री ए प्लस टू बी अब अंदर पास नंबर का निजी शून्य से जेटा दावा से ए स्क्वायर बी टू दी पावर माइनस वन डिवाइड बाय ए टू दी पावर माइनस टू बी होल टू दी पावर ई स्क्वायर दावा से और तथा होल टू दी पावर टू दावा से फाइव नंबर बोला से ए स्क्वायर बी टू दी पावर माइनस वन डिवाइड बाय ए टू दी पावर माइनस टू ब इतना दावा से एक उन देखो ख्याल करें आम्रा एक है ना जी इतना लिखते पारी ही देखो एक है ना ये जी ए स्क्वायर है से हाँ आर एक है ना ये पूरोटर पावर ही टू है से ये पूरोटर पावर टू मने सब आर शते ये पावर टू है से ये पावर टू एर जो दी हिसाब टा आम्रा कोरे दे ही ताले देखो ये ए स्क्वायर टू तो माइनस टू एर शत टू गुन करो है जब मैं माइनस फोर एक है ना देखो बी बी एर पावर एक है ना वन एस वन एस शत टू गुन करे बी स्क्वायर हो है जब मैं एक उन देखो आम्र जेने थी जब बेस गुलू जो दी एक ही है रिलेशन जो दी इनटू है ताले पावर गुलू जोग है बेस गुलू जो दी एक ही है रिलेशन जो दी � फोर एकांत थे के बी और खोबे आमंदर यही माइनस फोर आच्छा एर पर आमंदर देखो बेस दो तो एक ही बी लॉबे एकांत पावर आस माइनस टू जेतु रिलेशन भाग आच्छे ताले टे बी और खोबे बी और टू ताले एकांत हमरे पाच्ची ए टू दी पावर फोर प्लस फोर इनटू बी टू दी पावर माइनस फोर और था तामंदर रिजल्ट होच्छे ए टू दी पावर ए इट बी टू दी पावर माइनस फोर ये टाइम रे ए भावे पाच्ची ए टू दी पावर ए इट आर होच्छे बी टू दी पावर माइनस फोर ये टाइम हमरे एक तो शादी ये भावे लिखते पड़ी ए टू � तार मने एक है ना जो दे हमरे गुण करें दे ये टू दी पावर ए ही टिंट टू वन ए टू दी पावर ए ही और नीचे हो चुके बी टू दी पावर फोर इतने हो चुके हमारे निर्णय शॉर्ट फॉल अच्छा ये पर हमारे सॉइल नंबर गणितिक समस्या जेट दवा से रूट ऑफ़ एक्स टू दी पावर माइनस वन वाई इनटू रूट ऑफ़ आर वाई टू दी पावर माइनस वन जेड इनटू रूट ऑफ़ आर जेड टू दी पावर माइनस वन एक्स एक है ना शॉर्ट तो बोल बोले दिए थे जो एक्स एर मान जीरो चे बोरो वाई एर मान जीरो चे बोरो जेड एर मान जीरो चे बोरो ये टाइप का शॉर्ट तो बोले दिए थे आश्ले इस शॉर्ट तेर बाहरे ये रूट ओवर वाई टू दी पावर माइनस वन जेड रूट ओवर जेड टू दी पावर माइनस वन एक्स अच्छा ये खूब गुरुत्वपूर्ण एक टी गणितिक समस्या देखो एक है ना रूट ओवर दवा से बंग ये पुत्ते का रूट ओवर पौरे एक है ना इनटू शंपुर को आसे ये इनटू शंपुर को थाकर करने शॉप गुलु रूट ओवर के पूरी बढ़ता में एक बारे एक टर रूट ओवर लिखते बार बो ये पर अमंदे जा चिलो एक्स टू दिवर माइनस वन वाई इनटू दे वाई टू दिवर म 
আসছে এদের সম্পর্কগুলো এখানে ইনটু কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না মানে ইনটু আসছে বাট প্লাস মাইনাস থাকলে কিন্তু আমি যোগ বা বিয়োগ যদি এখানে থাকতো যে রুট ওভার এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই প্লাস তারপরে রুট ওভার ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান জেড তাহলে কিন্তু আমি এটা একসাথে লিখতে পারতাম না এটা খেয়াল রাখতে হবে এখন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা আমরা অলরেডি শিখেছি ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান বাই ওয়াই ইন্টু জেড ইন্টু জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান বাই জেড ইন্টু এক্স আর সবগুলোর উপর একসাথে রুট ওভার দেওয়া আছে এখন খেয়াল করো এই এক্সের সাথে এই এক্সকে কাটা যায় এই ওয়াইয়ের সাথে ওয়াইকে কাটা যায় জেডের সাথে জেডকে কাটা যায় তার মানে এক্স ওয়াই জেডগুলো সব কাটা যায় থাকবে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মানে এটার মান হচ্ছে ওয়ান এরপরে দেখো আমাদের সাত নম্বর গাণিতিক সমস্যা যেটা দেওয়া আছে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এর পাওয়ার এন প্লাস টু ভাগ টু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম এটা এটা পরীক্ষায় আসে অনেক বেশি পরিমাণে তাহলে আমরা এই সাত নম্বরের সমাধান করি আমাদের এখানে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ফোর দেওয়া আছে মাইনাস ফোর ইন্টু টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান দেওয়া আছে ডিভাইড বাই টু এর পাওয়ার এন প্লাস টু দেওয়া আছে ভাগ টু দেওয়া আছে এই গাণিতিক সমস্যাটি অন্তত কয়েকভাবে সমাধান করা যায় দুই তিন চার রকমের সমাধান করা যায় আমরা এখানে দেখো আমাদের প্রথমেই আমি যে কাজটা এখানে করতেছি ভগ্নাংশটার হরে দেখো ভাগ রিলেশন আছে এবং দেখো বেজ আমাদের সেম আছে টু বেজ যদি একই হয় রিলেশন যদি ভাগ হয় তাহলে আমরা জানি পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় তাহলে এই টু দুইটা টু এর পরিবর্তে আমি একটা টু লিখলাম বেস প্রথমটার পাওয়ার আছে হচ্ছে এন প্লাস টু এখান থেকে মাইনাস হবে এই টু এর পাওয়ার যত আছে যেহেতু রিলেশন ভাগ এই টু এর পাওয়ার এখানে ওয়ান আছে তার মানে এটা বিয়োগ ওয়ান হবে এখন দেখো খেয়াল করে যে এই ভগ্নাংশটার হরে আমরা যা পেয়েছি সেটা হলো টু এর পাওয়ার এন প্লাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে দেখো এটা হয়ে যাবে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান আমি লবগুলো না লিখে এই ভগ্নাংশের হরের এই কাজটুকু সম্পাদন করার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে দেখো আমাদের লবের যে রাশি দুটো আছে সেখানে দেখো এখানে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান দেওয়া আছে এই কারণে আমি এটা যখন এখানে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান পেয়েছি তখন আমি বুঝে গিয়েছি যে এটা আমার ভাঙানোর দরকার নেই এই ধরনের অঙ্ক আরও দুই তিনটা আছে সেখানে আমরা আরও ডিটেলস আলোচনা করব তাহলে এইখানে যখন আমি টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান পেয়ে গিয়েছি হিসাব করে দেখলাম এটার সাথে মিলে গেছি সুতরাং সুতরাং এটার আমি ভাঙাবো না তাহলে এই যে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ফোর আছে এটাকে আমি ভেঙে দেখো লিখতে পারি টু এর পাওয়ার এন ইন্টু টু এর পাওয়ার ফোর এটা আমি লিখতে পারি বাট আমি ওভাবে লিখবো না যেহেতু আমি ভগ্নাংশটার হরে এন প্লাস ওয়ান পেয়েছি তাহলে এই টু এর পাওয়ার এন প্লাস ফোরকে আমি লিখতে চাই টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি এটা লিখব আর এখানে যা আছে ফোর ইন্টু টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এখন দেখো খেয়াল করো এই টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি এটাকে আমি লিখতে পারবো টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এর পাওয়ার থ্রি মাইনাস এর পরে যেটা আছে ফোর ইন্টু টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান দেখো এটা কীভাবে লিখলাম আমরা দেখো এখানে বেজ হচ্ছে টু পাওয়ার হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি আমরা জানি বেজগুলোকে যদি এরকম আমি আলাদা করে লিখি ইন্টু ডিলেশন যদি থাকে তাহলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় এখানে দেখো এই বেজটাকে একবার টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান লিখলাম আলাদা করে আরেকবার টু এর পাওয়ার থ্রি লিখলাম যেহেতু এখানে প্লাস আছে আমরা শিখেছিলাম এরকম এক্স টু দি পাওয়ার এ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি দেখো ইন্টু রিলেশন থাকলে আমরা বেজ একটা লিখে পাওয়ারগুলো যোগ করে দিয়েছি তাহলে বেজ আছে পাওয়ারগুলোর মধ্যে যদি যোগ রিলেশন থাকে আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সুবিধা মতো আলাদা করার জন্য ইন্টু রিলেশন দিয়ে এটাকে আমি আলাদা করে লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার এ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার বি তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারবো টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এর পাওয়ার থ্রি আমি ইচ্ছা করলে এটাকে এরকমও লিখতে পারতাম টু এর পাওয়ার এন টু এর পাওয়ার ওয়ান টু কিউব এভাবেও লেখা যেত কিন্তু এভাবে না লিখে আমি এন প্লাস ওয়ান এই জন্য লিখেছি যেহেতু ভগ্নাংশটির পরে আমরা এন প্লাস ওয়ান পেয়েছি এবং আরও একটা রাশি এন প্লাস ওয়ান আছে এটার সাথে আমি মিলিয়ে লিখিয়েছি এটার সাথে মিলিয়ে লেখার একটা সুবিধা আছে সেই সুবিধাটা হচ্ছে দেখো টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান যদি আমরা কমন নিয়ে নেই এখন লব থেকে এইখানে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান আর এটা যদি কমন নেই তাহলে এটা থাকবে টু কিউব মাইনাস এখানে থাকবে হচ্ছে ফোর আর ভগ্নাংশটির হরে আছে টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এখন দেখো এই লব থেকে টু এর পাওয়ার এন প
তো আমি তোমাদেরকে বলেছি যে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা গাণিতিক সমস্যা এবং এটা সমাধানের অন্তত কয়েকটা উপায় আছে তো আমরা এভাবে সমাধান করতে পারি আমরা আরও একটা প্রসেস দেখব শুরু থেকেই আমরা যদি এগুলো ভেঙে ভেঙে লিখতাম তাহলেও আমরা সমাধান করতে পারতাম কিভাবে দেখো খেয়াল করো যেহেতু ভগ্নাংশ টুটোর হরে ভাগ রিলেশন আছে এটাকে আমরা এভাবেই লিখলাম টু এর পাওয়ার এন প্লাস টু মাইনাস ওয়ান আর এগুলোকে যদি আমি ভেঙে ভেঙে লিখতাম টু এর পাওয়ার এন ইন্টু টু এর পাওয়ার ফোর এখানে ফোর আছে টু এর পাওয়ার এন ইন্টু টু এর পাওয়ার ওয়ান তাহলে দেখো আমরা ভগ্নাংশটার হরে পাচ্ছি টু এর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান পাচ্ছি আর এখানে হচ্ছে আমাদের টু এর পাওয়ার এন ইন্টু টু এর পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন মাইনাস এখানে দেখো টু এর পাওয়ার এন ইন্টু আমরা পাচ্ছি এখানে টু এর পাওয়ার ওয়ান মানে টু ইন্টু ফোর তার মানে আমরা পাচ্ছি এইট আর এখানে দেখো ভগ্নাংশটার হর থেকে টু এর পাওয়ার এন ইন্টু টু এর পাওয়ার ওয়ান আলাদা করে লেখা যেত লভ থেকে টু এর পাওয়ার এন আমরা কমন নিলে এখানে হতো সিক্সটিন মাইনাস এইট এই টু এর পাওয়ার এন আর এই টু এর পাওয়ার এন কাটা যেত সিক্সটিন মাইনাস এইট মানে এইট বাই টু তার মানে ফোর এভাবেও আমরা সলভ করতে পারতাম ইচ্ছা করলেই তো আমরা এবার আট নম্বর গাণিতিক সমস্যার সমাধানে চলে যাব তাহলে দেখো আট নম্বর প্রশ্নে আমাদের যেটা দেওয়া আছে এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান আচ্ছা যেটা আছে আমি আগে দেখে দেখে লিখে নেই থ্রির পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান আসছে এটা নিচে আসছে হচ্ছে আমাদের থ্রির পাওয়ার এম পাওয়ার আসে হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান ভাগ আমাদের এখানে আসে নাইনের পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রির পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান পাওয়ার আসে এম প্লাস আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো আমাদের প্রথম যে ভগ্নাংশটা আছে লবে যেটা আছে সেটাই থাকছে আমাদের হরে দেখো থ্রির পাওয়ার এম এটার পাওয়ার আবার আছে এম মাইনাস এম পাওয়ারের পাওয়ার আছে পাওয়ারের পাওয়ার থাকলে এগুলো গুণ হয় আমরা জানি তাহলে এই এম দি এম মাইনাস ওয়ানকে গুণ করতে হবে বেস হচ্ছে থ্রি এম দি এম মাইনাস ওয়ানকে গুণ করলে আমরা পাবো এম স্কোয়ার মাইনাস এম আচ্ছা দ্বিতীয় রাশিটাতে দেখো খেয়াল করো এখানে নাইনের পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান আছে খেয়াল করো নাইন হচ্ছে একটা যৌগিক সংখ্যা এখানে এই ধরনের সরল অঙ্ক করার সময় কোনো যৌগিক সংখ্যা রাখা যাবে না যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যার পাওয়ার আকারে প্রকাশ করতে হবে এখন দেখো নাইনকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি তার মানে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার তার মানে এই নাইনের পরিবর্তে আমরা লিখবো থ্রি স্কোয়ার এটার পাওয়ার হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান আচ্ছা এইখানে দেখো খেয়াল করো থ্রির পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান তার পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান পাওয়ারের পাওয়ার আমরা জানি পাওয়ারের পাওয়ার থাকলে পাওয়ারগুলো গুণ হয় অর্থাৎ এই এম মাইনাস ওয়ান আর এই এম প্লাস ওয়ান গুণ হবে তাহলে এম মাইনাস ওয়ান আর এম প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এটার গুণ করলে সূত্রটা হয় এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এখন দেখো খেয়াল করে আমরা এখানে পাচ্ছি থ্রি এর পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রির পাওয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস এম আর এইখানে দেখো খেয়াল করো থ্রি এর পাওয়ার এই টু থ্রি স্কোয়ারের পাওয়ার আবার এম প্লাস ওয়ান পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় অলরেডি আমরা জেনেছি তাহলে এই টু দ্বারা যদি এম প্লাস ওয়ানকে আমরা গুণ করি তাহলে এটা হবে টু এম প্লাস টু আর এখানে আমরা পাচ্ছি থ্রি এর পাওয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এইখানে দেখো এই যে বেস দুটো একই এবং রিলেশন হচ্ছে ভাগ তার মানে পাওয়ারগুলো এখানে বিয়োগ হবে থ্রির পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান বিয়োগ যখন আমরা করব এটা বিয়োগ এম স্কোয়ার হবে এবং বিয়োগ করার কারণে এই বিয়োগটা চেঞ্জ হয়ে প্লাস এম হয়ে যাবে আচ্ছা ভাগ এখানেও একই রকম দেখো বেসগুলো একই থ্রি এবং ভাগ রিলেশন আছে তার মানে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হবে টু এম প্লাস টু এটা থেকে আমরা বিয়োগ করব হচ্ছে এম স্কোয়ার যেহেতু ওয়ানের আগে মাইনাস আছে এটা বিয়োগ করার ফলে এটা চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান এখন দেখো তাহলে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি যদি আমরা হিসাব করি এম প্লাস এম মানে টু এম প্লাস ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার ভাগ থ্রি এর পাওয়ার এখানে দেখো টু এম প্লাস টু টু আর ওয়ান যোগ করে প্লাস থ্রি মাইনাস এম স্কোয়ার আচ্ছা আমি আবারও বলি লেখার সময় দেখো এগুলো বেজ লেখার পরে পাওয়ারগুলো একটু ডান দিকে উপরে লিখতে হবে এই লেখার 
এটা যেন ঠিক থাকে বেজ এবং পাওয়ারের পাওয়ারটা একটু ডান দিকে একটু উপরে লিখতে হয় এর আগেও আমি বলেছি আজকেই এখন দেখো এখানে বেজ হচ্ছে থ্রি পাওয়ার টু এম প্লাস ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার এখানেও দেখো বেজ থ্রি পাওয়ার টু এম প্লাস থ্রি মাইনাস এম স্কোয়ার এবং এই বেজ দুটার মাঝে রিলেশন হচ্ছে ভাগ আমরা অলরেডি শিখেছি যদি যদি বেজগুলো যদি সেম বা একই হয় এবং রিলেশন যদি মাইনাস হয় তাহলে পাওয়ারগুলো বিয়োগ করতে হয় তাহলে এখানে এই দুইটা বেজের পরিবর্তে আমি একটা বেজ লিখলাম থ্রি প্রথমটাতে আমাদের পাওয়ার আসে হচ্ছে টু এম প্লাস ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার যেহেতু এখানে ভাগ রিলেশন আছে এই পাওয়ারটা থেকে এটা আমরা মাইনাস করবো মাইনাস করলে তাহলে আমরা কী পাবো প্লাস টু এম এটা পাবো হচ্ছে মাইনাস টু এম এটা প্লাস থ্রি আসে হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি আর এই মাইনাসটা যেহেতু আমরা বিয়োগ করব এই মাইনাসটা হয়ে যাবে প্লাস এম স্কোয়ার তাহলে আমরা যা পাচ্ছি দেখো থ্রি এর পাওয়ার এই যে প্লাস টু এম আর মাইনাস টু এম কাটা যাবে মাইনাস এম স্কোয়ার আর প্লাস এম স্কোয়ার কাটা যাবে প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান আর মাইনাস থ্রি হিসাব করলে আমরা পাবো মাইনাস টু আর অলরেডি আমরা শিখেছি তার মানে এখানে হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আমরা জানি যে পাওয়ার যদি মাইনাস হয় লবে ওয়ান লিখতে হয় ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার হবে এটা আমরা সূত্র অনুযায়ী শিখেছি তার মানে আমাদের এখানে রেজাল্ট আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন এই ওয়ান বাই নাইন হচ্ছে আমাদের এখানে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্বের গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আমার এই ভিডিও লেকচারটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই বেশি বেশি লাইক कमेंट कर शेयर करें तुम्हारे बोलो बो, तुम्हार परिचित आत्मय स्वजन बंधु बान्धव जरा आज सबा के बोलो हमारे चैनल सबसक्राइब करार्जन तो आज के पर्यत ही धन्यवाद सबा भलो थक